반갑습니다. 우리가 지난 시간에 공부한 자리가 어 약산사 은하 그죠? 약산사 제자 능득 변제하야 지기 수바 불안이다. 그래서 어 샘을 잘하는 사람이나 또는 그 제자들이 그 수요일까지 알 수가 없겠나이다 이런 내용이거든요. 그죠? 그리고 이제 오늘은 이제 그 다음 부분에 그죠? 피불 멸도 이래는 부가시 수호대 부처님이 열반한 뒤에 부가시 소대 무량무금 백천만 억 아승지검이니 아주 오래됐으니 그거는 아이열의 지견 욕구로 그죠? 이제 내가 부처님의 어, 지견으로 보는 힘이 있다 이런 내용이거든요. 이게 무슨 말씀인가 그죠? 말한 건데. 보살님은 절에 오실 때, 그, 절을 보고 가요? 스님을 보고 가요? 처음에는 스님, 어, 스님 보고 가지고, 지금은 스님이니까, 사실. 언제, 어떤 게 옳은 걸까요? 잘 모르겠죠? 그죠? 모르는 게 맞아요. 근데 이 정치를 하는데 그죠? 나라 각, 각 나라의 정치 하잖아요. 그럼 정치는 사람이 하는 겁니까? 아니면 제도가 하는 겁니까? 사람이 하는 거죠. 그죠? 이아그 아직도 지구상에는 많은 독재국이 남아 있어요. 그죠? 독재국이 있는데 그 독재국에서는 헌법이 없는 게 아니거든요. 다 법이 있어요. 몇십 년씩 해먹는 그 독재자들 있잖아요. 그 사람들은 뭐, 뭐 미국의 빌게이츠보다 몇십 배 부자인데 그 독재자들이 몇십 년 동안 독재를 하는 거는 그 사람이 하는 거잖아요. 그죠? 그래서 아무리 좋은 제도가 있다 하더라도 정, 모든 정치는 사람이 하는 거란 말이에요. 그 사람들의 의식이 낮으면 좋은 법을 갖고 와도 적용할 수가 없는 거예요. 지금은 우리나라에서 이렇게 여자들을 이렇게 뭐 처사만 봐도 성추행이 될수 있거든요. 지금은요. 옛날 같은 경우는 그렇게 막좀 툭툭 건드려도 성추행하면 오히려 여자가 까탈스럽다고 욕먹고 그랬잖아요. 그 사람들이 그런 그러니까 옛날에 또그 법이 없었던 건 아니란 말이에요. 그죠? 근데 법이라고 하는 것이 지금은 이제 대한민국에서 절대 그럴 수가 없죠, 그죠? 그런 것처럼 그 절에도 이제 이런 분 내가 왜 이런 말씀을 드리냐면은 이게 아이열의 지견 지견 요건데 어떤 분들이 스님을 믿고 절에를 가, 그죠? 그리고 목사님을 믿고 절에를 가, 아 절이 아니야, 목사님 믿고 교회를 갔단 말이에요. 근데 이제 그 스님하고 목사님이 바른 행동을 안 해. 그래서 이제 그 불자가 엄청난 상처를 받는 거예요. 그리고 이제 그 사람이 믿었던 스님한테 배신을 이제 배신은 당한 거는 이제 그 스님이 본인이 믿었던 행동을 안 하는 거겠죠. 어떤 어떤 뭐 이렇게 나쁜 짓을 한 거겠죠. 그래서 이제 그 스님이 그렇게 하니까 이제 그 사람은 상처가 커가지고 절을 향해서 오줌도 안 싼다. 자기는 절방향으로 쳐다도 안 본다. 이렇게 말한단 말이에요. 그건 안타깝죠. 그죠? 그죠? 안타까운데 어떤 곳에 절이 멋지게 젖어 있고 그 절에 부처님 불상이 있고 이 법화경이 백만 권이 있더라도 거기 어떤 스님이 없으면은 그 부처님은 받아갈 수가 없어요. 근데 뭐 잘못된 스님을 만나가지고 고생하는 것도 자기 팔짱 거고, 그죠? 바른 스님 만나가지고 바르게 정진하는 것도 자기 팔짱 거라요. 옛날에 그 모세가 유태인들을 데리고 이집트에서 이제 그 이스라엘로 
민족의 대이동이 있었죠. 근데 홍해가 나왔는데 모세가 딱 이렇게 하니까는 바닷물이 갈라져 가지고 지나갔다 이런 말 있죠. 들어본 것 같죠? 그 모세 그 사람이 한 거예요. 그 사람들이 그 이렇게 뭐라 그러죠? 그, 그 유태인들이 구약선서를 망고를 들고 간다 하더라도 홍해는 갈라지지 않는다는 거예요. 그러면 아이열의 지금 욕고 그러면 부처님과 같은 지견 욕고 예? 그 부처님의 지견은 무엇을 뜻하느냐 예? 그러면 왜 모세라고 하는 사람은 어, 하늘의 증명을 받아가지고 바다가 갈라지고 그죠? 그리고 어, 보통 대중들은 안 된단 말이에요 어떤 사람들이 와가지고 아, 그 나는 집에서 열심히 나 혼자 기도합니다. 그러잖아요. 그러면 제가 사실은 좀 마음속으로는 당신이 모세급이 되나? 그 무슨 얘기냐면은 부처님 호흡 신중들이 그 사람을 과연 위로 받들어 모실 거냐, 모시냐? 나는 뭐 행을 잘하는 것도 중요하지만은 아, 자기가 지나가다가 어, 어떤 아이가 학비를 못 내면은 아, 여기 천만 있을 학비 내라. 주고 잊어버리고 그런 걸 못한단 말이에요 인간들이요 못하잖아요 그죠 저는 부산에 와서 엄청 많이 했어요 부산에 와가지고 내가 저는 돈이 없으면은 라면으로 때우더라도 어떤 사람들이 와가지고 학비를 못 내거나 뭐 이렇게 하면은 장학금도 주고 이런 걸 굉장히 많이 했단 말이에요 그래서 큰 스님께서 그러시더라고요 여기 부산 신도님들은 복 받았다고 그러더라고요 와셔가지고 근데 그러니까 어, 내가 어떤 그 자격까지 갔길래 왜 이런 말씀 드리냐면은 어, 이렇게 제가 이제 이 아이 열애 직원 욕고 그러면 내가 열애 직원으로서 어, 관피곤한다 그렇게 뭐 오래된 걸 본다 이런 내용인데 그 저도 이렇게 생각을 해요 만약에 우리 선원이 이렇게 코로나도 있지만은 이제 사람들이 좀 준단 말이에요. 무진사로부터 독립도 했고 그죠? 독립도 했고 지난 지난 주에는 무진사의 그 사무국장 스님하고 큰 스님 친동생하고 또 대표 법사하고 여기 왔었거든요. 와가지고 저한테 하는 소리가 그 무진사 재단 법인의 어, 스님이 이 세상을 좀 해달라 이렇게 이제 해줄 수 있냐 이렇게 청리 와서 찾아왔었어요 찾아왔는데 제가 어려울 것 같습니다 그랬어요 어려울 것 같다 왜 그런가 하면은 제가 이제 이 무진사 보령에 있는 큰 절이 건물 한개한 한 개부터가 제 손이 안간게 없어요 전부 다다 다 제가 짓고 했는데 이제 제가 느끼기에는 그 어느 날 이제 그 집단에 돈이 많아지니까 하니까 우리가 처음에 그 초심이 없어진 것 같고 내가 내 제자도 아닌 사람들 같은 도반들 사이에서 그분들을 내가 가르치거나 어떤 것을 어필할 수도 없을 뿐더러 만약에 내가 부산에 있는데 재단범이 이 세상이 됐는데 그 그분들이 그 이렇게 회계 처리를 잘못하면은 가만 여기 있다가 평무소 갑니다 제가 저는 그런 걸잘 알거든요 그럼 제가 만약에 그거 하려고 그러면 거기로 가야 돼요 그러면 제가 거기서 이사장직을 맞느냐 안 맞느냐 어떤 결정적인 역할은 뭐냐면 은 어, 내가 과연 그분들과 함께 부처님의 중생구전을 할수 있겠느냐 근데 제가 어, 불가할 것 같다 생각이 든 거예요 그냥. 그래서 그걸 그건 내가 나한테 억만금을 준다 하더라도 저는 안갈것 같다 생각이 들었어요. 근데 또 보면은 코로나도 있고 뭐도 있고 하다 보니까 여기 우리 선원에 그래도 기둥 같은 신도들들이 한명한 한 명씩 안 온단 말이에요. 한명한명안 온다 그러면 제가 이제 말씀드린 게 뭐냐면 아이열의 지역은 역고가 되면 그죠? 이 도량에서 
증명을 받을 것이고 제가 하는 법문이 어, 아이엘의 주전 욕구가 안 됐으면 은 이렇게 점점 없어지고 말 거예요. 그냥. 그리고 이게 버, 이게 내 법문이 아이엘의 주전 욕구가 안 되면 은더 해서도 안 되는 거예요. 이게 더 이상. 그죠? 그러니까 저도 지켜보는 거예요. 뭐 이렇게 하다가 뭐, 어, 뭐, 더 이상 뭐. 근데 왜냐 그런가 하면은 그러면 이 아이엘의 지근 욕구가 무엇이냐? 아이엘의 지근 욕구가 어떤 사람은 하늘에 고할 자격이 있는 것이고 어떤 사람은 하늘에 고할 자격이 없는 것이냐 이런 거거든요. 그 모세라고 하는 분이 홍해를 갈랐을 때 그분은 어떤 자격이 있었던 것이냐? 그, 이때 이걸 글씨를 보면 이제 답은 나오는데. 어, 보살님이 이야기는 어렵고 그냥 맞추기는 어렵고 말씀드리면 은그 사람이 탐진치를 얼마나 여의였느냐 탐진치를 얼마나 극복했느냐는 거예요. 그죠? 어디 가서 그 나라의 독재자도 자기가 왕권을 대통령을 오래 하고 싶어도 그 욕심을 내려놓으면서 민주화를 시켰을 때 그죠? 운동이 되는 거잖아요. 아무리 좋은 법이 있다 하더라도 자기 멋대로 행동하면 은 소용없는 것처럼. 그죠? 그러니까 이 저도 이제 이렇게 자기가 얼만큼 어떤 사람들은 어 거기 이렇게 뭐 맛있는 거 먹을 돈 생기면 은 그때 갑자기 그때부터 막 눈에 보이는 게 없는 사람들도 있어요. 그 그러니까 그런 사람들은 탐진치를 완전히 풀려 있는 거겠죠. 완전히 정신줄이 풀려 있는 거겠죠. 그러니까 그런 그런 것 때문에 우리가 절에 서 수행을 하고 절에 서 기도할 때는 오늘도 어떤 분하고 통화했었는데 우리 선원에서 이제 절에서 어떤 사람이 아닌 행동을 보았다. 봤다. 근데 그 사람 행동이 잘못된 건 맞아. 맞는데 그거를 뱉지 말라는 겁니다. 하고 싶은 말을 하는 것도 탐진치가 풀리는 거예요. 그냥 그 뭐냐 내가 저 사람은 뭐 예를 들어서 뭐뭐왜 저렇게 맨날 술을 먹고 저래 온대요 이렇게 하잖아요 그러면은 어, 탐진치를 묶어서 와야 되는데 탐진치가 풀려서 온단 말이에요 맨날요 근데 그 말은 맞아 그 말은 맞는데 어그 말은 맞지만 그죠? 그 말하는 당신은 그 말하는 당신은 신중기를 존경하지 않는다는 겁니다. 신들이 저로 한 마디 뱉을 것 같은데도 그 뱉지 않는 그 마음에 신들이 그 사람을 존경을 하고 도와주는 거지. 그것 때문에 절집에는 옛날부터 막 천년 전부터 출가한 스님은 귀머거리 삼 년, 벙어리 삼 년, 장년 삼 년을 하라 그랬어요. 그래서 그거를 잘 지킨 행자 스님들은 9년이 지나면요. 어느 정도 도가 탐진치가 묶여져 도가 트게 돼 있어요. 무조건. 이 법, 불, 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 불법, 불법이라고 하는 거는 경을 법학경을 만 번, 천번 읽는 것도 좋지만 은 법학경을 만 번, 천번 읽는 것도 자기 놀고 싶을 때 경을 읽는 거잖아요. 그렇죠? 탐지 누르는 거지만 또 해서 누르는 게 있고 행동을 해가지고 탐지를 누르는 게 있고 하지 않아서 누르는 게 있어요. 내가 할말안 하는 것도 있잖아요. 그러니까 내가 그렇게 탐진치를 이렇게 할 힘이 없다. 그렇게 하면은 본인이 아 나는 내가 수수, 나 혼자 기도해 가지고는 가피가 없겠구나 이런 것들도 알아야 되는 겁니다. 자기들이. 근데 이제 이제 사람들이 와가지고 아이고 스님 우리 멀리서 기도 왔는데 뭐 국장이 돼야 됩니다. 하면서 열심히 기도한단 말이에요. 저도 이제 아이고 저분들이 어, 국장이 됐으면 좋겠다 기도한단 말이에요. 그래서 자기들이 한두달 기도하다 국장이 됐어. 됐는데 그 다음 주 와가지고 이제 BMW 한대 뽑았다고 또 왔어요. 그리고 그리고 근데 갑자기 왔는데 제가 가슴이 선응을 해요. 그 다음 주부터 절에 한 번도 안 옵니다. <웃음> 그게 뭐냐면 은이 절이라고 하는 거는 저는 그래서 한번 이제 절에 있을 때 이렇게 햇빛 아래서 그냥 가만히 앉아가지고 선정에 들다가 
해우소 앞에서 가만히 보다 보니까 는아 절이 해우소구나 가만히 앉아서 이제 몇 시간 동안 해우소 앞에 앉아 있는데 사람들이 똥마려 올 때는 막 반가워서 막 달려간단 말이에요 근데 해우소에 똥 놓고 나면 은 나와서는 쳐다도 안봐 그죠? 절이라고 하는 것이 우리가 이렇게 매일매일 기도하는 절에서는 다급한 사람들이 와요 다급해가지고 뭔가 해결하는 사람들 아니면 은 우리 현부사 큰스님 밑에서부터 공부를 많이 해가지고 기도를 안 하면 이제 근지로운 사람들이 있어요. 두 장, 기도가 기도과기 때문에 매일 기도해야 되는 사람들 아니면 은 지금 내가 썩은 동아줄을 잡아야 돼. 아니면 제가 지금 큰일 날것 같단 말이에요. 그래서 오는 사람들도 있단 말이에요. 근데 그런 사람들 오게 되면 은 제가 이제 가서 경을 잃는 거는 탐진치를 자기가 이제 행을 해서 누르는 거고 그럼 거기 가서 당신은 그러면 은 노름하지 마세요. 노름합니다. 그건 뭐냐면 하지 않아가지고 탐진치를 누르는 거고 그것이 이제 무량 양 유불 양족존이라 그랬는데 여기 병에 보면은 양쪽이 다 맞아야 되는 거예요. 뭐그 안영 과거세 무량 무병겁에 유불 양족존 하시는 명개통지생이라 그랬잖아요, 그죠? 그래서 이게 또 봐야 되는데 어떤 분들은 제가 드리는 말씀을 이렇게 왜 그런지 모른단 말이에요. 모를 때는 그죠? 그냥 아, 스님이 시키면 뜻이 있겠지. 돌로 매줄 수 없는 뜻이 있겠지. 이렇게 하면 분명히 거기에서 길이 있다. 그런 얘기를 지난번에 말씀드렸죠. 그죠? 네. 그런 것처럼 그래서 아이 열의 지견 욕구다. 그래서 이거 모든 거는 그 내가 얼마나 내 탐진치를 역, 탐진치를 꽉 눌러가지고 그죠? 그 힘이 있느냐에 따라가지고 그 열의 그만큼 그만큼만 오는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이 사실은 제가 안타까운 게 그런 겁니다. 어떤 분들이 어, 스님 믿고 절에 갔는데 스님한테 배신당하고 배신은 스님이 뭐돈 떼어먹은 게 아니라 그 스님이 뭐 갑자기 뭐 여자친구가 많다거나 이런 거 있잖아요. 그래서 이제 그런 거 있는데 그것도 다 아이를 지간 엮고다. 그래서 그 바른 스님 만날 수 있는 것도 자기 복시고 복이고요. 그리고 못 만나는 것도 자기 복이고. 그것도 탐진치가 거치면 잘 알게 되는 겁니다. 도움이 됐나 모르겠네요. 이상 마치겠습니다. 감사합니다.